শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ ভালোবাসার সোনার বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে কাছে দূরে যারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে সকলকে স্বাগত মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক ফেরিওয়ালা মাথায় করে বা ঝাঁকায় করে হরেক রকম পণ্য বিক্রি করে আমরা সেই পণ্যগুলোকে দেখি আবার দাম দর করেও কিনে নেই অথচ কখনো হয়তো ভাবনার অবকাশ পায় না ফেরিওয়ালার পণ্যগুলো কেবলই পণ্য নয় এসব এক একটি স্বপ্ন এমনকি সেগুলো আমাদেরও স্বপ্নের অংশ কারণ এই মানুষটি প্রতিদিন প্রতি রাতে ফেরি করা পণ্যগুলো আর জীবনকে ঘিরে স্বপ্নের জাল তৈরি করে আবার আমরা তার থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজের ভালো লাগার ভুবনকে সমৃদ্ধ করবার প্রচেষ্টা করি প্রিয়জনকে আনন্দিত করবার প্রচেষ্টা করি সুতরাং পণ্য কেনা বেচার এই পুরো প্রক্রিয়াটি স্বপ্নে ঘেরা একটা বৃত্ত একইভাবে আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই এক একটি স্বপ্নের ক্ষেত্র সবেজ বা অভিনয় অঙ্গনও তার বাইরে নয় কিন্তু দর্শক স্বপ্নের সেই সবই জঙ্গনের একজন চেনা মানুষ অভিনয়ের মানুষ যুক্ত হয়েছেন আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে তিনি হচ্ছেন অভিনেতা সাব্বির আহমেদ ভাইয়া স্বাগত শুভ সকাল কেমন কাটলো সকালটা উত্তরা থেকে আমাদের আর টিভি স্টুডিও পর্যন্ত আসতে কেমন একটা ঝুঁকি পোহাতে হলো প্রথমে শুভ সকাল ধন্যবাদ জানাই আর ঝুঁকি হ্যাঁ মানে বাইকটা ছিল হলো খুব আর্লি আসতে পেরেছি আচ্ছা সকালটা কেমন কাটে যেদিন ব্যস্ততা না থাকে ছুটির দিনের সকালগুলো কেমন কাটে অ্যাকচুয়ালি এভরিডে সকালটা যেটা চেষ্টা করি ফজর ওয়াক্তে উঠে নামাজটা পড়ে যদি কোনো কারণ উঠতে না পারে যখনই উঠি নামাজটা আগে আদায় করে নিই আচ্ছা এভাবেই কাটে আর যেদিন বিরতি থাকে বা কাজ থাকে না সেদিন একটু ঘুমনের একটু প্রবণতা থাকে আচ্ছা আচ্ছা একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাই ছোটোবেলায় ফিরে যাই মাগুরার ছেলে আপনি আমার খুবই ভালো লেগেছে জানতে পেরে আমি নিজেও মাগুরার মেয়ে একটু মাগুরার স্মৃতিচারণ করি ছোটোবেলাটা শৈশবটা কেমন কেটেছে স্কুলের দিনগুলো সেখান থেকে মঞ্চের শুরুটা কিভাবে সেই গল্পটা একটু শুনব মাগুরায় যখন ছিলাম ছোটোবেলায় আসলে গণ্ডিটা ছিল বাসার মধ্যে বাসা টু স্কুল আর বাসা তো খেলার মাঠ আর বাসা টু থিয়েটারের জায়গাটা সেটাও কোনো একটা স্কুল বা স্কুলের ছাদে বা মার্কেটের ছাদে বা কোনো একটা খোলা মাঠে তো এভাবে কাটতো তো এর মাঝখানে যেটা হচ্ছে কেন যেন যাই না প্রচুর পরিমাণে বাংলা সিনেমা দেখতাম আমাদের মাগুরা আপনি নিশ্চয় জানেন যে তিনটা সিনেমা হল তো তিনটা সিনেমা হলের একটা সিনেমা হলে আমার বাদ হয়নি দেখা গেল সপ্তাহে শুক্রবারটা যেতাম ছবি দেখতে বারো সাড়ে বারোটা থেকে সোয়া তিনটা সাড়ে তিনটা থেকে সোয়া ছয়টা সাড়ে ছটা থেকে সোয়া নটা তিনটা ছবি একসাথে দেখে বের হয় আচ্ছা সো ওই অভিজ্ঞতার পোস্টার দেখার পরে মনে হতো যে চৌরঙ্গি মোড়ের কথা যে পোস্টার থাকতো বড় হয়ে আমি ওইখানে আসতে চাই তো ওই সময় রুবেল ভাইয়ের অনেক ছবি দেখতাম মার্শাল আর্ট বা আর্মস নিয়ে আছে মানে এক্সাইটেড হয়ে যেত আমি এটা দেখতে চাই তো কী আছে কিউরিসিটি তো ওই থেকে না আসলে তখন কলেজ মাঠের পাশ দিয়ে যেতাম শহীদ মেরার পাশ দিয়ে যেতাম মঞ্চ নাটক হয় এটা মঞ্চ নাটক বলে জানতাম না কিছু লোক নাটক করছে আচ্ছা দেখি সিনেমা দেখে কি বাসা এসে ওরকম করে মুখভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি করে ওগুলো প্র্যাকটিস করা হতো ছোটোবেলায় ওই অ্যাক্টিংটা ওটা করা হতো না তবে মার্শাল আর্টটা করা হতো মা আর্টটা মার্শাল আর্ট মারামারি ওইটা স্টাইলটা করতাম ঘরে এসে প্র্যাকটিস তখন তাহলে আমাকে উস্তাদ ধরতে হবে শিখতে হবে সো মাগুরা বিভিন্ন অলি গলিতে যত উস্তাদ আছে যাই সব ফার্স্ট ফার্স্ট টার্মে যেটুকু আছে ওইটুকু শেখা আর কেউ পারে না এভাবে বহু কষ্টে একজনকে পেলাম সে নিয়ে এফডিসিতে ফিল্ম করেছেন শুনে তো খুব এক্সাইটেড আমার এই বাসার প্রতিবেশী তার রিলেটিভ একটা পর্যায়ে দেখি সে উধা হয়ে গেল আচ্ছা তো আর একটা মাসের উস্তাদের কাছে গেলাম ইয়োলো বেল্ট পাবো ফাইট হবে ওই দিন উস্তাদ যেদিন দেবে সেদিন যেদিন ওখানে বাসে নি কেন কারণ হচ্ছে উনি ওনার গার্লফ্রেন্ডকে এনে ভেগে পালিয়ে গেছে তো মার্শাল আর্টের স্বপ্নটা ওইখানেই শেষ হলো মানে কন্টিনিউ হলো না তো তারপরে থিয়েটারের জায়গাতে করতে করতেই পরবর্তীতে ঢাকা আর মাগুরের কথা যেতে বললো প্রথম আমি আলামিন ইনস্টিটিউট স্কুলে পড়েছি ওইখান থেকে গভর্নমেন্ট স্কুল ওইখান থেকে গভর্নমেন্ট কলেজ তারপরে ঢাকায় আসা ঢাকায় এসে তারপরে ঢাকায় আসা এরপরে অনেক গল্প আছে দর্শকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আপনার উপর একটি ছোট্ট তথ্য কণিকা তৈরি করেছি সেটি একটু দেখব তারপরে আবার আমরা গল্পে ফিরবো প্রিয় দর্শক দেখে নিলেন কে আছেন আজ আমাদের অতিথি হয়ে তাই সময়কে ঘিরে দর্শক সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করা এই অভিনয়ের মানুষটির সঙ্গে গল্প আলাপে অংশ নিতে চাইলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে তথ্য কণিকাটি দেখে তার সাথে গল্পে ফিরছি
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যে কজন অভিনেতা দক্ষতা এবং জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মজেল ও অভিনেতা সাব্বি পুরো নাম সাব্বির আহমেদ এগারো এপ্রিল মাগুরা জেলায় নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করা এই অভিনেতার বাবা মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম মা শাহনাজ পারভিন পরিবারের দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট সাব্বিরের শিক্ষা জীবন শুরু মাগুরার আলামিন ইনস্টিটিউটে এবং সর্বশেষ তিনি ঢাকার কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন উনিশশো সালে মাগুরা চিলড্রেন থিয়েটারে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে তার পদচারণা এরপর কাজ করেছেন মাগুরার অনন্য থিয়েটারে আর দু সাল থেকে ঢাকার প্রাঙ্গনে মোড় নাট্যদলে নিয়মিত কাজ করছেন অভিনেতা সাব্বির আহমেদের টেলিভিশনে অভিষেক হয় দু সালে নির্মাতা তারেক খানের প্রেম সৈনিক নাটকের মাধ্যমে এরপর তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় ধারাবাহিক একক নাটক ও টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য একক নাটক ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্মের মধ্যে রয়েছে উনিশশো মায়া হান্ড্রেড মিটার অপরিচিতা ডাকাইট সুন্দরী মিউজিক ভিডিও জোরাকোটা রৌদ সংঘাত নুরজাহান যৌবতী কন্যার মন ভালোবাসার অনুভূতি মনসুবা জংশন রাসায়নিক প্রেম আকাশ মেঘে ঢাকা শেষ বিকেলের মাসি বৃষ্টি বালিকা একদিন ভালোবাসা আসে যদি আঁচর পাগলি তোর সঙ্গে মায়া জাল একা পাশাপাশি দূরে কোথাও পোস্টার যত দূরে যাও ফ্যাশন ইত্যাদি ছোট পর্দায় অভিনয়ের পাশাপাশি হরি জুপিয়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছে তার পাশাপাশি বেশ কিছু বিজ্ঞাপন চিত্রেও কাজ করেছেন তিনি সবকিছু মিলিয়ে একজন পরিপূর্ণ অভিনয় শিল্পী হিসেবে নিজেকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেছেন আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা সাব্বির আহমেদ চমৎকার নাটকের নামগুলো তো শেষই হচ্ছিল না আবার চলচ্চিত্রের নামটি যেন মনে হলো চেরি অন টপ ভালো লাগলো ভ্যা কাজগুলো খুব ভালো হয়েছে ট্রানজিশনের গল্প হচ্ছিল মঞ্চ থেকে ঢাকায় আসা মাগুরায় মঞ্চের গল্পটা ওই শুরুটা কিভাবে হলো ওই যখন বললাম যে প্রথম নাটক দেখতাম তো তখন আবার কি রুচি হলো যে আমি আসলে এই জায়গাটা আসতে চাই আসতে হলে আমাকে তো মঞ্চ নাটক অভিনয় জানতে আমি তো অভিনয় জানি না পারি না তো ওই থেকে আসলে চিলড্রেন্স থিয়েটার ওটার তৎক্ষণা নাম ছিল হলো লাইম কিং ক্লাব ওই নামে একটা নাট্যদল শুরু হলো সেখানে খালেদ মাহুর রকি হুমায়ুন ভাই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধান ওইটাতে কাজ শুরু করি ওইখানে কিছুদিন মধ্যে পরবর্তীতে আমি যখন অনন্যা থিয়েটার সেটাতে এখনও কন্টিনিউ আছি তো ওইটা ওয়ান অফ দ্য মাগুরা বেস্ট নাট্যদল তো ওই পর থেকে ঢাকা এসে দু হাজার পাঁচে দেখা যায় প্রাঙ্গণ নাট্যদলে কাজ শুরু করি এই তো আমাদের সমাজে যেভাবে চলা উচিত যে প্রস্তাব করা উচিত সেটা একমাত্র মঞ্চ থেকেই পাওয়া যায় আমি সেখান থেকে শিখেছি না হলে পরে আমি এত সুন্দর কথা বলতে পারতাম না এত সুন্দর আমার কনফিডেন্স গ্রহ হতো না আসলে মঞ্চটা কি শেখায় যে একটা মানুষ হিসাবে একটা মানুষের যে কর্তব্য সেটাই করা উচিত সেটা আপনি টেলিভিশন মিডিয়া থাকুন সেটা আপনি ব্যক্তি জীবন যে পেশাগত জায়গায় থাকুন না কেন সেইটা আমাকে শিখিয়েছে আর যেহেতু অভিনয় করছি তো ডেফিনেটলি মঞ্চ তো আমাকে সেই এনার্জি সেই সাহস সেই শক্তিটা দিয়েছে বড় কথা ডিসিপ্লিন সেন্স অফ ডিসিপ্লিন যেটা একটা অভিনয় শিল্পীর মধ্যে সেটা অনেকখানি গ্রো করে এই যে অভিনয় আসার বিষয়টাকে পরিবার থেকে কিভাবে সাপোর্ট দিয়েছে পরিবার থেকে বেসিক্যালি সাপোর্টের যদি কথা তাহলে আমার মার কথা বলতে হয় আমার আম্মু মানে উনি ছোটোবেলায় স্কুলে ওনার গানের কিছু ক্রস উনি থাকতেন গান টান করেছেন তো ওই থেকে ওনার একটা ব্যাপার ই ছিল মানে কালচারাল মাইন্ডটা আম্মু খুব পজিটিভ ছিলেন তো ফ্যামিলি সবাই একটু ই ছিল আমি দেখো খেলাধুলা করছি আবার থিয়েটার করছি এরকম দেখাচ্ছে প্রথম যখন শো করি আমার আদর্শ কলেজ ইউনো আদর্শ কলেজ সো ওইখানে সাইকেল স্ট্যান্ড ওইখানে প্রথম শো আমার মঞ্চ মঞ্চ নাটকের তো ওইটা শো করার সমস্ত দর্শক ঘিস 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 করছে তো হট আমরা তখন হ্যাঁসাক বাতি জ্বালি শো করছি তো হঠাৎ দেখে একটা বুর কাপড় একজন নারী দর্শক সে দেখে আমার মা সো দেখা যায় মা গরো যখন যেখানে যে শোটা করেছি সেখানে আম্মু উপস্থিত ছিলেন বেসিক্যালি আম্মুর সাহস উৎসাহটা তেই আসলে আমার কন্টিনিউ এখানে আসা এছাড়া হলো আমাদের গ্রুপের কিছু বড় ভাই ছিল থিয়েটার মাগুরা যেমন টিটো ভাই সঞ্জয় শেখ দেয় লতিফ জামিল শিমুল ভাই ওরা বলতো যে তুই লেগে থাক তো একটা সম্ভাবনা আছে ওই যে কথাটা না যে সাহসটা না আরও নিজেকে মানে অনুপ্রাণিত করেছে 
আর পরবর্তী কথা যদি ঢাকাতে এসে বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতে হয় এই ক্ষেত্রে আমার বড় ভাই ফজলের আব্বি ওর অনুপ্রেরণাটা ও তখন সাইপ্রাসে থাকতো বলে যে আমি আছি তো ফ্যামিলি টেনশন করার দরকার নেই একটা ব্যাকআপ যেটাকে বলে তুই টেনশন করছিস তুই থিয়েটার করছিস কর তো যখন যেটা দরকার আমাকে বল আচ্ছা সো এই ক্ষেত্রে ভাইয়ার সাপোর্টটা মানে डेफिनेटলি আচ্ছা পড়াশোনার পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে কাজ করা আগে যা হয়েছে যখন ঢাকায় এসে ঢাকার মঞ্চের পর মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে কাজ করা শুরু হয়েছে মনে হয়েছে কি নিজেকে কোনো ক্ষেত্রে কোনোভাবে কোণঠাসা বা কোনো রকমের কোনো কিছু অবস্ট্যাকলস ফেস করা বা এই জাতীয় কোনো কিছুর ভেতর দিয়ে কিছু হয়েছে তো অনেক ছিল দেখা যাচ্ছে কনফার্ম কাজ আমি যাচ্ছি যেমন আমরা কাজটা করি কিভাবে ডিরেক্টর আমাদেরকে পছন্দ করে এখন ডিরেক্টর সরি সাবজেক্টে ক্লাইন নিষেধ করেছে ওকে ফাইন সেটা শুরুতে হতে পারে যখন শুটিং এর একদিন আগে এমন কি শুটিং স্পটেও আচ্ছা আমি হয়তো শুটিং স্পট আমার কারণ বাজে আমি আসলাম পরেই শুটিং হচ্ছে ডানাতে আমি জানি না আমি ঘন্টা পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি ফোনই ধরছে না ক্লাইন্ট বলে কি ব্যাপার তোমাকে ফোন ধরছে না এরকম হয়েছে টিভি সিরিজ ক্ষেত্রে আমার ওই সময় খুব কষ্ট পেয়েছি স্ক্রিন স্ক্রিন শট দিই যাই দেখা করি কথা বলি সব ঠিকঠাক শুটিং সময় কেন শুটিংটা হচ্ছে না আচ্ছা ডিরেক্টর বলে ক্লায়েন্ট আর ক্লায়েন্ট বলে ডিরেক্টর আমি যে সব প্রবলেমটা কোথায় আচ্ছা মানে তখন অনেক ইমোশনাল হয়েছে অনেক খারাপ হয়ে গেছে আর অনেক বিরক্ত হয়েছে ধর আর ফোনই ধরবো না না তো এরকম একটা টিভি সি ছিল তখন আমার টেলিকমের ফার্স্ট টিভি সির কথা বলছি তো গেলাম সায়রা তো ওয়েট করলাম কই সাবি জেনারেটার বন্ধ হয়েছে পরে আমি জেনারেটার বন্ধ হয়ে মডেল এখানে জেনারেটার চালু হলো কখন আর বন্ধই বা হলো কখন আচ্ছা তো ওকে ফাইন আপা আমাকে ফোন দিয়ে বললো তোর টিভি সি দেখছে আমার টিভি সি আপা আমি তো শুটিং করি নাই কারণ কেন তোর যেটা করার কথা বলছি সেটা আরেকজন করেছে আমি টিভিতে দেখছি তখন খুব ইমোশনাল হলাম আচ্ছা ঠিক ওই ভাইয়াটা পরে ওর ফোন দিল সাবি ফ্রি আছে তা আমি ওদের খুব বিরক্ত হ্যাঁ ভাই ফ্রি আছে কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো তুমি চলে আসো হ্যাঁ চলে আসবো কবে কালকে হ্যাঁ ঠিক আছে হুম রাখে হ্যাঁ বাকি আমি চুপচাপ টিভি আচ্ছা উনি তো বললো আমি তো রাগে রাগে বললাম রাগ করে বললাম আসলে যদি থাকে তখন কি করব তখন আপুর কাছ থেকে টাকা টাকা আপু আমাকে টাকা কিছু কস্টিউম কিনব মেজাপুর কাছ থেকে নিয়ে দৌড় দিলাম যে দেখি ট্রাই করি তো ফাইনাল দেখলাম না আসলে দিন কাজটা হলো এবং কষ্টটা সার্থক হলো তখন যখন পত্রিকার পাতা জুড়ে দেখি শুধু আমার ছবিটা আচ্ছা প্রথম পেজ লাস্ট পেজ সমস্ত জাতীয় দৈনিকে তখন না এত আনন্দ এত উৎসাহ মানে বলেও শেষ করতে পারবো না ফোনের কথা রিসিভও করে শেষ করতে পারে না ফোন দিয়েও শেষ করতে পারে না এই অবস্থা এর পরবর্তীতে আমরা দেখেছি আপনার অনেকগুলো টেলিকম এবং অন্যান্য ব্যাংক অনেকগুলো এসে আমরা দেখেছি খুব সফল হয়েছে সেটি বেসিগুলো নাটকের কাজের অভিজ্ঞতা এবং সহকর্মী এই বিষয়ে অনেক কিছু জানবার আছে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আবার আড্ডা দিব দর্শক আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন প্রায় এক যুগ ধরে আমাদের শোবেজ আমাদের নাটক আমাদের চলচ্চিত্র আমাদের বিজ্ঞাপন ভুবনের সাথে জড়িত থাকা অভিনেতা সাব্বির আহমেদের সঙ্গে এই পর্যায়ে সময় হলো খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি যে যাবার ছেড়ে যাবেন না নিশ্চয়ই সঙ্গেই থাকুন আমাদের বিরতি শেষে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অভিনয় অঙ্গনের বেশ অনেক দিনের প্রিয় অভিনেতা সাব্বির আহমেদ ফিছি তার সঙ্গে আলাপে ভাইয়া আমাদের তারকালাপের একটা নিয়মিত সেগমেন্ট রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট আমি একটু দর্শকদেরকে আজকের কুইজটি জানিয়ে দিতে চাই এবং গত পর্বের বিজয়ীর নামটি আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাবো দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সঙ্গীত শিল্পী বাদশা বুলবুলের সবশেষ প্রকাশিত অডিও অ্যালবামের নাম আমি একাকি এবারে আজকের কুইজ দর্শক তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অভিনেতা সাব্বির আহমেদ অভিনীত সবশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটির নাম কি অপশন ক কারণ তোমায় ভালোবাসি অপশন খ ভালোবাসি তোমায় কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী গতকালের কুইজের আজকের বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবং আজকের কুইজের আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গীসহ দুদিন তিন রাত অবকাশ যাপনের সুযোগ ফিরছি আলাপে চলচ্চিত্র নিয়ে কথা ছিল দর্শকদেরকে আপনার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সবটি সম্পর্কে জানাতে চাই নাম কি কিভাবে এটার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সব কিছু এটা হচ্ছিল একটা চ্যানেলে আমি নাটক দেখছিলাম খুব ভালো লাগছিল নাটকটা বক্তব্য সংলাপ সব কিছু মিলে এন্ডিং শেষে পরিচালকের নামটা দেখি গোলাম মুস্তফা শিবুল বলছি এনার সাথে তোমার পরিচয় হয়নি বাট ইনি কে এনার সাথে দেখা করতে চাই এত সুন্দর নাটক করছেন তখন কাজী রাজু ভাই ছিলেন ওই সিরিয়ালটাতে কাজ করছেন আমার খুব কাছের একটা বড় ভাই
তো এই ভেবে লাস্ট ত্রিশটা এপিসোড উনি আমাকে নিয়ে করলেন তারপরে বলো চলো একটা সিঙ্গেল করে ফাইন চলেন চলো আরেকটা সিঙ্গেল করে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেলগুলো করেছিল আমাকে দেখছিলেন ঝালাই করে দেখছিলেন এক একটা গল্প দেখ একটা ক্যারেক্টার দিয়ে পরকে মুভি করবো আমি বলছি অবশ্যই ভাই আপনার তাহলে তো অবশ্যই করবো না এত সুন্দর সংলাপ গল্প ওনার বলছি আপনার চলচ্চিত্র অবশ্যই কাজ করবো দেখা যাচ্ছে তখন প্রিভিয়াস সাত আটটি চলচ্চিত্র আমি করিনি এমনকি মহরত করে কাজটা করা হয়নি কারণ সব কিছু মিলে মনে হচ্ছে না আমি উপযুক্ত না বা আমার করা উচিত হবে না যখন ভাইয়া বললেন যে ডেফিনেটলি আমি আপনার কাজটা অবশ্যই করতে চাই তখন শুরু হলো কারণ তো ওই ভালোবাসে চলচ্চিত্র তো শুরুর পরবর্তীতে আমার শুরু হলো ওনার ভাইয়েরই এক চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক হরি জুপিয়া তো ওইটা মুক্তি পেল সবার আগে সো কারণ তো ভালোবাসে তো মুক্তি পেল লাস্টে তো এই তো এইভাবে চলচ্চিত্র শুরু কারণ তোমায় ভালোবাসি আমাদের কুইজের জন্য যারা অপেক্ষা ছিলেন তারা মনে হয় ইতিমধ্যে উত্তরটি পেয়ে গেছেন এবং আপনার মাধ্যমে গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নামটা দর্শকদেরকে একটু বলে দিতে চাই ফিরে এসে আমরা প্রোমোটা দেখবো মেহেদি নাম্বারটা বলুন প্রথম দিন শুটিং এ যে কেমন লাগলো কিরকম ছিল পরিবেশ শহর ও শিল্পীরা কারা ছিলেন প্রথম দিন ছিল বিথি আমার সহশিল্পী তো আর বাবা ক্যারেক্টার ছিল বর্দা মিঠু মাহদুল ইসলাম মিঠু হয় তারপরে আরও অনেক সহশিল্পী ছিলেন খারুল সৌজ ভাই থেকে শুরু করে তো প্রথম দিন অভিজ্ঞতা যেটা ছিল যে আমরা তো নাটক দুই দিনে দেখা যায় সাধারণত সিঙ্গেল নাটকটা শেষ করতে হয় দশটা বারোটা বা পনেরোটা সিন করি খুব ফাস্ট কাজ করি তো গেছি মেক আপ নিচ্ছি হ্যাঁ শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে ক্যামেরা শুরু হলো দশটায় ক্যামেরা ওপেন হলো দশটা ওই একটা সিন শেষ হলো রাত দশটায় আচ্ছা মানে বারো ঘন্টা লাগলো একটা সিন করতে বেসিক্যালি লাইট ক্যামেরা ফোকাস ডি ফোকাস সব কিছু ফিল্মে প্রচুর টাইম মানে ফিল্মে যে প্রচুর সময় দিতে হয় প্রচুর টাইম যে তখন অভিজ্ঞতা হলো প্রপার এক্সপ্রেশান দেখা গেলো আমি একটা এক্সপ্রেশান দিলাম হয়তো এখন এই পরবর্তী ডায়লগের পরে একটা রিয়েকশান দিতে হবে ওই রিয়েকশানটা আর দুই ঘন্টা পরে পাচ্ছি সো অ্যাক্টিংটা ধরে রাখা কন্টিনিউটি করা মানে তখন হলো যে ফিল্মটা একটু টাফ টাফ এই অর্থে যে প্রচুর সময় দিতে হয় প্রচুর ক্যারেক্টারের সাথে ইনভলভ হওয়ার জন্য আলাদা করে হোমওয়ার্ক করতে হয়েছে কিনা কারণ তোমায় ভালোবাসি হ্যাঁ ডেফিনেটলি মানে আমরা তো গল্পটা নিয়ে ডিরেক্টরের সাথে আলাদা বসেছি যে গল্পটা কি হবে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন আমাদের কস্টিউম কি ড্রেস অ্যাপটা কী বা আমরা গল্পের সাথে কীভাবে যাব সো ডেফিনেটলি এটা তো চলচ্চিত্রে আগে আমাদের মানে শুটিংয়ের আগ আগেই তো আমাদের কাজটা করতে হয়েছে এটা তো করতে হয় এটা পার্সোনালি আমার নিজের জন্য করতে হয় আচ্ছা আমি নিশ্চিত দর্শকদের দেখতে ইচ্ছে করছে ছবিটির প্রোমো আমি দর্শকদেরকে এই চলচ্চিত্রটির প্রোমো একটু দেখাতে যাই আমি একটা ষড়যন্ত্র শিকার মানে হাত ধরেছি খুব করে মেয়েটির হাত ধরে ফেলেছি সবকিছু বেছে ফেলবো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো উনি মনে হচ্ছে আমাদেরকে কিঞ্চিৎ অপমান করলো একটা মেয়ে কোথায় পাই বলো তো তোমার মেয়ে চলে গেছে চলে গেছে মানে বলো তুমি আমার এই কথাটা রাখবে সরি হিসেব করে কি বিয়ে হিসেবে হওয়া যায় তাহলে প্লিজ ভালো মানুষ সাজবার চেষ্টা করুন তোমরা যা জানো সেটা ঠিক নয় ঘটনা ঘটিয়েছে অন্য লোক আপনি এখান থেকে চলে যান Na 
চমৎকার ইমোশন এবং কমেডি রিয়ালিটি সব কিছু আমরা দেখলাম এই চলচ্চিত্রটি করতে যে মজার কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে যেটা দর্শকদের সাথে শেয়ার করা যায় একটা গানের শ্যুট ছিল আমাদের ফার্স্ট গানের শ্যুট আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে গানের শ্যুটে কি হবে কিভাবে একটু করব তো প্রফেশনাল তো ডান্স করা হয় না ডান্স শেখা হয় না থিয়েটার যখন করতাম তখন হয়তো দেখা যায় একটা কোরিওগ্রাফার আসতো আমি একটা ওয়ার্কশপ করলাম হয়তো ওই ওয়ার্কশপে আমি বেস্ট ছিলাম তখন বুঝলো যখন ফাইন যে কোনো ডান্স হলে আমি তুলে নিতে পারবো তো শর্টের একটা পর্যায়ে হলো কি তিন দিন ক্রমাগত কাজ করছি ভোরে উঠে রাত অবধি তো খুবই টায়ার্ড থাকে তো বাসে খুব একটা রেস্ট নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না তো দেখা যায় শর্টের একটা মানুষের ছিল যে আমি ঘাসে শুয়ে আছি ওর হাতটা ধরা একটা গানের একটা মিউজিক একটা তাল দেওয়া তো ওই যে বললাম লাইট ফোকাস হতে একটু টাইম নেই তিনি নিতে আমি কখন ঘুমি গেছি আমি বুঝাই না তো দেখছে সাব্বির ঘুমাবে না আমি যেই না ঘুমাচ্ছি না আমি তো তো ঘুমাচ্ছি সত্যিকারের ঘুম সেটে ওইখানে এত আচ্ছা গানগুলো খুব সুন্দর আমরা গানটা এর পরবর্তী অংশে শুনবো টেকনিক্যাল যে সাইডগুলো এই যে কোরিওগ্রাফি তারপর হচ্ছে লাইটস ক্যামেরা এই তিনটার সাথে কাজ করে কেমন লেগেছে খুবই ভালো মানে শহীদুল ইসলাম ভাই ছিলেন মানে ফিল্মের সিনিয়র কোরিওগ্রাফার তো ওনার সাথে কাজ করে একটু ভাই আপনাকে থামাতে হচ্ছে এই পর্যায়ে আমাদের একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে টেলিফোনে আমরা একটু ফোন কলটা নিয়ে আসি শুভ সকাল দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন নামটি বলে আমাদের অতিথিকে প্রশ্ন করুন শুনতে পাচ্ছেন বিশ্বাস করি যেটা তোমাকে দেখে সেটা হচ্ছে যে তুমি শুধু ভালো অভিনেতাই না তুমি একজন ভালো মানুষ হো তোমার এই ভালো মানুষ এই ভালো মানুষিটা যেন সারা জীবন থাকে সেটা আমি আশা করবো আর কি ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাইয়া হ্যাঁ তুমি ভালো থাকো অনেক অনেক শুভকামনা তোমার জন্য থ্যাংক ইউ ভাই আসসালামু আলাইকুম কাজী রাজু ভাই একটা কথা বলি আমরা সাজ্জাদ হোসেন দদুল ভাই একটা সিরিয়াল করতে সংঘাত দেখা গেল ওই সিরিয়ালের শুরু থেকে শেষ অবধি আমরা ছিলাম প্রায় 500 600 পর্ব পর্যন্ত কাজ করেছি তিন বছর ধরে তো আমার বড় ভাইয়ের নাম হলো রাজু ভাইয়া তো ও আসলে নিয়ে এখন মানে সাত বছর বয়সে মারা যেন তো ছোটবেলা থেকে জানতাম একটা বড় ভাইয়া ছিল মানে আমার বড় ভাইয়ের নাম তো ফজলে রাবি বা তারও বড় সবর বড় ছিল তো ওই রাজু নামটার কারো শুনলে নাম একটু ভাবছে আমার বড় ভাই বা আমার ভাই একটা ভিতর একটা ফিল কাজ করে তো একসঙ্গে সিরিয়াল করতে যেয়ে না তো সে আমার বড় ভাই ছিল রাজু ভাই আমিও ছোট হয়েছিলাম কিন্তু তিন বছর বন্ডিংটা এমন ছিল মনে হচ্ছে সত্যি সে আমার বড় ভাই এবং যে দিন আমাদের সিরিয়ালটা শেষ হচ্ছে না আমরা দুজন খুব ইমোশনাল হয়ে গেছে আবার কবে দেখা হবে প্রতি বছর তিন দিন পাঁচ দিন দেখা হতো মানে আসলে কাজ করার পরিমণ্ডলে এসে সম্পর্কগুলো এভাবেই তৈরি হয় একটা অচেনা মানুষ আপন হয়ে ওঠে ভাইয়া এই মুহূর্তে খুব ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে ফিরে এসে আরও গল্প করব। দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের সবার প্রিয় সাবির আহমেদ ভাইয়ার সঙ্গে গল্প আলাপের এই পর্যায়ে খুব ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের গল্প আয়োজনের শেষ অংশে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অভিনয় জগতের চেনা মানুষ সাব্বির আহমেদ ভাই ফিরছি ফিরছি তার সঙ্গে গল্পে ভাই কথা হচ্ছিল আমরা চলচ্চিত্রটা নিয়ে কিন্তু বেশ কথা বললাম আমি যেটা খেয়াল করলাম গানগুলো খুবই সুন্দর খুবই শ্রুতি মধুর খুবই ক্যাচি আপনার প্রিয় একটা গান আছে চলচ্চিত্রে সেই গানটি আমি দর্শকদেরকে একটু শোনাতে চাই
कि जे आमार होलो हामी होला मुका बेदो नार तीरे एका हबो कबे पा शबाई तो भालो बाशे मोरे बोझे नाजे शाधरों ने एक ता गान खूबी भालो लगलो चौलो चित्रे काज करा हो चाहे अमुन कुनो शॉप ने चोरी तो आचे जे ए चोरी तो टा बा ए कैरेक्टर टा अपने प्ले करते जान का कुनो जानी ना होगी क्या तो ना हो शुम्भ ने बेशी लास्ट धोर बाहुबली का स्टे देखा वो खूबी एक्साइटेड लग सिलो जाए मंदे उरुकुम कुनो कैरेक्टर काज करो भीषण इच्छा। अच्छा, शब्दे चोरी तो इरुकुम उरुकुम कुनो एक टा कैरेक्टर काज करा रिच्छा। बाबा मार बाबा भालो वाशर आम्र किन्तु विरुद्ध इते जेए गॉल्प होत चिलो जेए बाबा एक टा पहचान दे चोरी तो आचे निजेर की इच्छे होए उई चोरी तो टाटे बाबा तार उभिनी � तारों पर कुनो बिकॉल पर भी नहीं। एक्चुअली आप वो बामों बाद ये पोर्चे जा रहे आते हैं ना वधेर वो जो बस सीनियर तारे को तो शोभा के तादेर चालू से देखे ही बोर हुए थे ना तादेर के तारे भालो लगे तादेर पुत्ते टकाजी। सो प्रथम दिखे जो देखते कौन सो जेटा बोल सिलाम जा आप वो जोखन तेज दिन एक नाटक सिलो टॉस रिया जुली जो आमरा शारीको फिनी तो नाटक टा तब वो नाटक टा देखा वो शेषे पर बोलो जो है तुम्हारे एक है ना हेटे आशा टा ना आमरा कुछ उत्तम कोर मतो लाग चिलो आमिना ओय गॉड ये प्रथम एक टा पहला एक्सप्रेशन बा हैप्पीनेस एक टा पहला तो है जो दी उरुकुम कुनो चालू सिटे उत्तम कुमार रे महोनाय को जिधि कुनो चालू रीमे के शुजोक आशे जो दामरे द डिफिनेट एम बिल्टी लूफी नीते चाहे कोनो चिंता भावना चाहे आमदे रोनुस चाहे रे एकदम शेष पोर्जे हमरे छुट्टे कोडे दर्शक देर उद्देश्य किचु बोलवा राचे कीना आरटीवी शॉकल दर्शक के आमर पक्को थे अशंको धन्यवाद भैया शुक्रवार छुट्टी दिन शौकल वाला आमदे तारों कला पे रोती थी हुए आज बार जोड़ना है तो बेस्ट तो तार माजे आमदे के शो में देवर जोड़ना खूब भालो लग रहा अपना शंके कथा बोले धन्यवाद प्रिय दर्शक ये चीलो आमदे ओबीनो यंगो ने प्रिय मानुष ओबीने तल साबिर आपने देश शंके तार ओबीनो 
শুরুতেই স্বপ্নের ফেরিওলার কথা বলছিলাম আমরা আমার আপনার আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতর যে স্বপ্নের ফেরিওলার বসবাস তার স্বপ্নগুলো সফল হোক সত্যি হোক সুখী হোক জীবন হোক সফলতা আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এই প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন প্রিয় সাব্বির আহমেদ তার সতীর্থ স্বজন পরিবার পরিজন সকলে ভালো থাকুন আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সকলেই কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে চেনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সকলে ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা ভালো থাকুন